How are you guys? Welcome to my channel Easy English with Ibtisam. Today we're going to learn verb to be, its form and its use. The verb to be is the most important verb in the English language. مرحبا بكم في قناتي Easy English with Ibtisam. اليوم سنتعرف على فعل to be أو فعل الكينونة. هذا الفعل هو أهم فعل في اللغة الإنجليزية. Let's go. Okay, before we discover the verb to be in the simple present, let's learn subject pronouns. قبل أن نتعرف على فعل الكينونة أو فعل to be في الحاضر، فلنتعرف أولا على الضمائر. We have singular and plural. المفرد والجمع. Let's start with singular. We have I, you, he, she, and it. I repeat. I تعني أنا. You تعني أنت أو أنتي. He تعني هو يعني ضمير الغائب. She تعني هي ضمير الغائبة. It كذلك تعني ضمير الغائب والغائبة لكن للحيوان والجماد. Now uh, let's learn plural. الجمع. We have we, you, and they. We تعني نحن. You تعني أنتم أو أنتن. They تعني ضمير الغائب للجماعة هم أو هن. Verb to be in simple present. فعل الكينونة في الحاضر. Affirmative forms of the verb to be. Let's start with singular. فلنبتدئ بالمفرد. In, the, in this chart, as you see, we have full form and contracted or short form. كما تشاهدون في هذا الجدول، لدينا كتابة أو full form يعني تعني كتابة كاملة. Contracted أو short form تعني كتابة قصيرة أو مختصرة. I am, am, you are, your, he is, his, she is, she's, it is, it's. I repeat, I am, أو am, تعني أنا. You are, أو your, تعني أنت أو أنتي. He is. أو هيز تعني هو She is أو she's تعني هي It is أو it's تعني هو أو هي للحيوان أو الجماد You can see that there is a short form used when writing the verb to be and an apostrophe is used to form it كما تلاحظون عندما نريد أن نختصر الفعل نضع أبوستروف بين الضمير والفعل يعني أبوستروف لنختصر الكتابة Now affirmative forms of the verb to be plural يعني الجمع Full form and contracted or short form We are We're يعني تعني نحن You are your أنتم أو أنتنا they are there هم أو هن يعني الجمع these are some examples number one I am a teacher I am a teacher أنا أستاذة أو أنا أستاذ I am هنا مكتوبة Full form يعني كتابة كاملة Number two We are students We are students نحن تلاميذ كذلك كتابة كاملة We are يعني الجمع Number three He is a doctor He is a doctor Or he is a doctor Both are correct 
هو طبيب هو طبيب هنا مكتوبة short form يعني كتابة مختصرة والكتابتين صحيحتين Negative forms of the verb to be النفي لفعل الكينونة If you need to form a negative sentence use the adverb not after the connecting verb إذا أردت أن تكون جملة منفية فقط تضيف not بعد الفعل يعني بعد فعل الكينونة not Let's start with singular I am not or am not يعني لست أنا full form or short form يعني في, في, في الكتابة ال يعني كتابة كاملة أو كتابة مختصرة You are not or you aren't He is not or he isn't She is not or she isn't It is not or it isn't Negative forms of the verb to be Plural We are not Full form Short form We aren't ليس نحن We aren't You are not You aren't They are not They aren't example about negative forms of the verb to be in simple present number one she isn't happy she isn't happy or she is not happy both are correct تهني إنها ليست بسعيدة she isn't happy happy تعني سعيد أو سعيدة هنا النفي she isn't happy يعني ليست هي بسعيدة Number two, we are not singers. We are not singers. لسنا نحن مغنيين. يعني we are not. نحن. Not كتعني النفي. Number three, it isn't a dog. It isn't a dog. As we said before, it, it's for objects or animals. كما قلنا سابقا, it تعني للحيوان أو الجماد يعني هو أو هي للحيوان أو الجماد It isn't a dog إنه ليس كلب النفي It isn't a dog Interrogative forms of the verb to be Singular الآن كيف نطرح سؤال بفعل الكينونة بالمفرد نقول we say am I am I if you need to form a question simply move the verb to be to the beginning of the sentence يعني ببساطة إذا أردت أن تشكل سؤالا لفعل to be أو فعل الكينونة فقط تقلب الضمير مع الفعل يعني يصبح الضمير هو الثاني ويصبح الفعل هو الأول كما في المثال Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Interrogative forms of the verb to be Now plural Are we? Are you? Are they? Just we move the verb to the beginning of the sentence. Okay, let's see examples about interrogative forms of the verb to be in simple present. Number one, is he intelligent? Is he intelligent? هل هو ذكي؟ هل هو ذكي؟ Just we move the verb to be to the beginning of the sentence. Is he intelligent? And we put question mark. فقط نص يعني نسبق الفعل هو الأول ثم الضمير. 
ونضع علامة استفهام في الأخير Number two Are you friends? Are you friends? هل أنتم أصدقاء؟ هل أنتم أصدقاء؟ Number three Are they Spanish? Are they Spanish? هل هم إسبانيين؟ هل هم إسبانيين؟ Now let's do an exercise about verb to be in the simple present. Number one, I a woman. I a woman. يعني باللغة العربية تعني أنا امرأة. A woman. Woman هي امرأة. Let's do the verb to be in the correct form. Very good. I am a woman. Or am a woman. Long form or short form. Number two, you hungry? You hungry? Pay attention, it's a question. You hungry? هل أنت جائع? هل أنت جائع? Very good. Are you hungry? Are you hungry? Number three, they at school. They at school. And we have an adverb. Not. Not its adverb. Pay attention. ركزوا قليلا لدينا not. يعني النفي. يعني الرملة ستكون منفية. They at school. يعني بالعربية تعني هم ليسوا في المدرسة. Very good. They aren't at school or they are not at school. Number four. He a policeman. He a policeman. We have also a question mark. لدينا سؤال. هل هو شرطي؟ هل هو شرطي؟ ركزوا قليلا. Amazing. Is he a policeman? Is he a policeman? Number five. She a nurse. She a nurse. She تعني هي. A nurse. Nurse تعني ممرضة. She a nurse. Good. She is a nurse or she is a nurse. She is a nurse. Thank you so much for watching. If you like this video, please subscribe on my channel. Easy English with Ibtisam.